Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu. Tatizo la lishe ni tatizo mtambuka. Kwanza kuna mambo kama tunaweza kusema kama matatu au mawili hivi. Cha kwanza, mtu anaweza kuwa na chakula cha kutosha. Lakini hajui namna gani ya kuweza kukiandaa kile chakula ili kiwe mlo kamili. Na vile vile anaweza kuwa na chakula cha kutosha lakini chakula kiwa kiasi kikubwa kikaelekezwa katika e, kuuzwa na kisitumika katika ngazi ya kaya. Kwa hiyo tunakwenda kuelimisha watu namna kwanza kuweza kukiandaa chakula na namna ya kuweza kuandaa chakula bora kwa ajili ya matumizi ya, 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 ya jamii ili jamii iwe yenye yenye afya na lishe bora. Pili Eh, kuna swala lingine hapo kuna uhaba wa chakula pia tunakwenda kushirikiana na wenzetu wa sekta ya kilimo ili kuhamasisha watu waweze kuzalisha vyakula bora katika jamii kwa mfano matunda upandaji wa miti ya matunda eh, mboga mboga eh, na, 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 na matumizi ya protini rahisi kwa mfano mtu anaweza kazania kwamba protini inapatikana kwenye maini kwenye nyama pekee kumbe hata dagaa kama zikiandaliwa vizuri bado zinaweza zikatoa protini ambayo inaweza kusaidia jamii nzima lakini almashauri yetu kiangalia ni miongoni mwa almashauri ambazo zimebarikiwa kuwa na vyakula muhimu sana kuna maziwa ya kutosha kuna asali kuna nafaka na mboga mboga pamoja na matunda kwa hiyo moja tunapokutana na wananchi ni kuambia na kuwaeleza kusema Tunaposema kupambana na udumavu hauhitaji kwenda dukani kununua vyakula vya kwenye makopo au kununua vyakula special. Tunawapa elimu ya kutengeneza vyakula kwa kutumia uh, resources walizo kwa nazo katika kaya zao. Mama anaweza kutengeneza uji lishe kwa kutumia mtama, mahindi, uwele, karanga na vinginevyo. Lakini mama anaweza kutengeneza juisi bila kuongeza vitu vingine kwa kutumia matunda ambayo yanayopatikana lakini na mayai unywaji wa maziwa tunawahimiza badala ya kuuza maziwa au kuuza mayai basi wale wanatumia sehemu kama ya vyakula kuwapatia watoto wao kwa hiyo ni mikakati ambayo tunaitumia katika halmashauri yetu ya Tanganyika